உங்கள் புரிச்சிண்டா லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க தேங்க் யூ டென்த் ஸ்டாண்டர்ட் கிராஃப் எக்ஸாம்பிள் த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் ஜீரோ நிஷாந்த் இஸ் த வின்னர் இன் ஏ மாரத்தான் ரேஸ் ஆஃப் டுவெல் கிலோமீட்டர் டிஸ்டன்ஸ் ஹி ரன் அட் த யூனிஃபார்ம் ஸ்பீட் ஆஃப் டுவெல் கிலோமீட்டர் பை ஹார்ட் அண்ட் ரீச் த டெஸ்டினேஷன் இன் ஒன் ஹார் ஹி வாஸ் ஃபாலோடு பை ஆராதனா பொன்மொழி ஜெயந்த் சத்யா அண்ட் ஸ்வேதா வித் தேயர் ரெஸ்பெக்டிவ் ஸ்பீட் ஆஃப் சிக்ஸ் கிலோமீட்டர் பை ஹார் ஃபோர் கிலோமீட்டர் பை ஹார் த்ரீ கிலோமீட்டர் பை ஹார் அண்ட் டூ கிலோமீட்டர் பை ஹார் and they cover the distance in 2 hours 3 hours 4 hours and 6 hours respectively draw the speed time graph and use it to find the time taken to house sick with his speed of 2.4 km by hour 12 km distance ude or marathon race on nadakkudhu adoda winner vandu nishan avaroda speed vandu 12 km by hour 1 hour la vandu and the destination avar reach pannirar ஸோ அவரை ஃபாலோ பண்ணி ஆராதனா பொன்மொழி ஜெயன் சத்யா அண்ட் ஸ்வேதா அப்படிங்கிறவங்க அவங்களோட ஸ்பீட்ஸ் சிக்ஸ் கிலோமீட்டர் பை ஹார் ஃபோர் கிலோமீட்டர் பை ஹார் த்ரீ கிலோமீட்டர் பை ஹார் அண்ட் டூ கிலோமீட்டர் பை ஹார் அப்படிங்கிற ஸ்பீடில் டூ ஹார்ஸ் த்ரீ ஹார்ஸ் ஃபோர் ஹார்ஸ் சிக்ஸ் ஹார்ஸில் அவங்க வந்து சேர்ந்துடுறாங்க அந்த டெஸ்டினேஷனுக்கு ஸோ இதில் வந்து நம்ம என்ன ஃபைன் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா இந்த டைம் டேக்கன் டு கௌஸ்டிக் வித் இ ஸ்பீட் ஆஃப் டூ பாயிண்ட் ஃபோர் கிலோமீட்டர் பை ஹார் கௌஸ்டிக்கோட ஸ்பீட் வந்து டூ பாயிண்ட் ஃபோர் கிலோமீட்டர் பை ஹாராக இருந்தால் அவர் அந்த டெஸ்டினேஷனை ரீச் பண்ணுறதுக்கு எவ்வளோ டைம் எடுத்துக்குவார் அப்படிங்கிறத தான் நம்ம இதில் கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ஸோ தமிழில் பார்த்தோம்னா நிஷாந்த் டுவெல் கிலோமீட்டர் தூரத்திற்கான மாரத்தான் ஓட்டத்தின் வெற்றியாளர் ஆவார் நிஷாந்த் வந்து வெற்றியாளர் அவர் மணிக்கு பனிரெண்டு கிலோமீட்டர் என்ற சீரான வேகத்தில் ஓடி அவரோட ஸ்பீடு வந்து பனிரெண்டு கிலோமீட்டர் இலக்கினை ஒரு மணி நேரத்தில் அடைந்தார் ஒரு மணி நேரத்தில் அந்த இலக்கினை வந்து அவர் அடைஞ்சிடுறார் அவரை தொடர்ந்து ஆராதனா பொன்மொழி ஜெயன் சத்யா மற்றும் ஸ்வேதா ஆகியோர் முறையே ஆறு கிலோமீட்டர் பை மணி நாலு கிலோமீட்டர் பை மணி மூணு கிலோமீட்டர் பை மணி மற்றும் இரண்டு கிலோமீட்டர் பை மணி என்ற வேகத்தில் ஓடி வந்தனர் அவர்கள் அந்த தூரத்தை முறையே இரண்டு மணி மூன்று மணி நான்கு மணி மற்றும் ஆறு மணி நேரத்தில் அடைந்தனர் ஸோ வேக நேரம் இந்த தொடர்பில் கிராஃபை நம்ம வரைஞ்சு அதனை பயன்படுத்தி மணிக்கு ரெண்டு புள்ளி நாலு கிலோமீட்டர் பர் மணி வேகத்தில் சென்ற கௌசிக் எடுத்து கொண்ட நேரம் ஸோ கௌசிக்கோட வேகம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு புள்ளி நாலு கிலோமீட்டர் பை மணி ஸோ அவர் அந்த இடத்தை அடையிறதுக்கு எவ்வளோ நேரம் அவர் எடுத்திருப்பார் அப்படிங்கிறத தான் நம்ம இதில் கண்டுபிடிக்க போகிறோம் இதை பயன்படுத்தி இப்போ ஃபஸ்ட்டு நம்ம வந்து டேபிள்ஸ் அட்டவணை எப்படி போடுறது அப்படின்னு நம்ம பார்த்துடலாம் ஏன்னா கணக்கில் வந்து அட்டவணை கொடுக்கல ஸோ டேபிள் கொடுக்காதனால அது எப்படி நம்ம போடுறது அப்படின்னு இங்கே பார்த்துடலாம் ஃபஸ்ட்டு வந்து நமக்கு இப்போது எக்ஸ் ஆக்சிஸ் நமக்கு எக்ஸ் ஆக்சிஸில் என்ன நம்ம எடுத்துக்க போகிறோம் அப்படின்னா ஸ்பீட் கிலோமீட்டர் பை ஹார் அதே மாதிரி ஒய் ஆக்சிஸில் என்ன எடுத்துக்க போகிறோம் அப்படின்னா டைம் ஹார்ஸில் எடுத்துக்க போகிறோம் எக்ஸ் ஹெச்சில் வேகம் கிலோமீட்டர் பை மணி அப்படின்னு நம்ம எடுத்துக்க போகிறோம் ஒய் ஹெச்சில் நேரம் அது வந்து மணி நேரத்தில் நம்ம எடுத்துக்க போகிறோம் இப்போ ஒவ்வொரு பாக்ஸாக நம்ம ஃபில்லப் பண்ணிடலாம் கொடுத்துருக்க இந்த கணக்கிலேருந்து எடுத்து எடுத்து நம்ம ஒன்று ஒன்றா நம்ம அப்புறம் ஃபில்லப் பண்ண போகிறோம் முதல்ல பார்த்தீங்க அப்படின்னா டுவெல் கிலோமீட்டர் பை ஹார் இதான் வந்து ஸ்பீடு ஃபஸ்ட்டு ஸ்பீடு ஸோ டைம் பார்த்தீங்கன்னா ஒன் ஹார் அதை நம்ம அப்படியே எடுத்து இங்கே மார்க் பண்ணிக்கலாம் அதே போல் அடுத்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா சிக்ஸ் கிலோமீட்டர் பை ஹார் ஸ்பீடு அந்த டைம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டூ ஹார்ஸ் ஸோ அதை அப்படியே எடுத்து எழுதிக்கலாம் அதே போல் அடுத்து வந்து ஸ்பீடு வந்து ஃபோர் கிலோமீட்டர் பை ஹார் டைம் வந்து த்ரீ ஹார்ஸ் அதை அப்படியே நம்ம எழுதிக்கலாம் நெக்ஸ்ட் வந்து நெக்ஸ்ட் வந்து த்ரீ கிலோமீட்டர் பை ஹார் இதான் வந்து ஸ்பீடு ஸோ டைம் வந்து ஃபோர் ஹார்ஸ் அதை அப்படி எழுதிக்கலாம் அடுத்ததாக ஃபைனலாக பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பீடு வந்து டூ கிலோமீட்டர் பை ஹார் ரீச் ஆன டைம் பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ் ஹார்ஸ் ஸோ அதை அப்படி எழுதிக்கலாம் வேகம் வந்து பன்னிரெண்டு கிலோமீட்டர் பை மணியாக இருக்கும்போது ஒரு மணி நேரத்தில் போயிடுறாங்க ஆறுனா ரெண்டு நாலுனா மூணு மூணுனா நாலு ரெண்டுனா ஆறு ஸோ இந்த சம் வச்சு தான் நம்ம இதை எல்லாத்தையுமே வந்து நம்ம ஃபில்லப் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ இதான் வந்து நமக்கு அட்டவணை ஸோ டேபிள் வந்து நம்ம ஏற்கனவே போட்டுட்டோம் அதை அப்படியே எடுத்து நம்ம எழுதிக்கலாம் அடுத்து வந்து வேரியேஷன் மாறுபாடு என்ன அப்படின்னு நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் இதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா டுவெல் டு சிக்ஸ் சிக்ஸ் டு ஃபோர் ஃபோர் டு த்ரீ த்ரீ டு டூ அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு இங்கே
ஒன் டு டூ டூ டு த்ரீ த்ரீ டு ஃபோர் ஃபோர் டு சிக்ஸ் ஒன்றுலேருந்து ரெண்டு ரெண்டுலேருந்து மூணு மூணுலேருந்து நாலு நாலுலேருந்து ஆறுன்னு இன்க்ரீஸ் ஆகுது அதிகமாகுது ஸோ எக்ஸ்ஹெச் வந்து குறையுது ஒய்ஹெச் அதிகமாகுது எக்ஸ் ஆக்சிஸ் வந்து டிக்ரீஸ் ஆகுது ஒய் ஆக்சிஸ் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகுது ஸோ என்ன வேரியேஷன் என்ன மாறுபாடு அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா இன்டேரக்ட் வேரியேஷன் எதிர் மாறுபாடு ஸோ மாறுபாடு தெரிஞ்சிருச்சு அடுத்து வந்து ஈக்குவேஷன் சமன்பாடு நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் எதிர் மாறுபாடு அப்படிங்கும்பொழுது நம்ம ஜென்ரல் ஈக்குவேஷன் என்ன எடுத்துப்போம் அப்படின்னா எக்ஸ் ஒய் ஈக்குவல் டு கே இதான் வந்து பொதுவான அமைப்பு எப்பயும் போல் எக்ஸ் ஒய்ங்கிறது ஃபஸ்ட் பாக்ஸ்லேருந்து நம்ம எடுத்துக்கலாம் ஸோ எக்ஸ் வந்து டுவெல் ஒய் வந்து ஒன் அதை அப்படியே நம்ம சப்ஸ்டியூட் பண்ணிக்கலாம் கேவோட வேல்யூ வந்து நமக்கு டுவெல் அப்படின்னு கிடச்சிரும் கே வேல்யூ நமக்கு கிடச்சதுக்கப்புறம் விகித சம மாறலி நமக்கு கிடச்சதுக்கப்புறம் கான்ஸ்டன்ட் ஆஃப் வேரியேஷன் கிடச்சதுக்கப்புறம் அதை அப்படியே வந்து நம்ம இங்கே கேவில் சப்ஸ்டியூட் பண்ண போகிறோம் ஸோ அப்படி பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ் ஒய் ஈக்குவல் டு டுவெல் அப்படின்னு நமக்கு கிடச்சிரும் இது தான் நமக்கு ஈக்குவேஷன் சமன்பாடு ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து பாயிண்ட்ஸ் புள்ளிகள் அட்டவணையில் கொடுத்துருக்க புள்ளிகளை அப்படியே நம்ம எடுத்து ஆர்டராக நம்ம அரேஞ்ச் பண்ணி எழுதிக்கலாம் ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து சொல்யூஷன் தீர்வு இந்த சமில் ஒரே ஒரு கொஸ்டின் மட்டும்தான் நமக்கு இருக்குது இதை நம்ம கிராஃப் வச்சு தீர்வு கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ அது எப்படின்னு கிராஃப் பேப்பரில் நம்ம பார்க்கலாம் கிராஃப் பேப்பர் எடுத்துக்கலாம் எக்ஸ் ஆக்சிஸ் ஸ்பீட் கிலோமீட்டர் பை ஹார் வேகம் கிலோமீட்டர் பை மணி அதே போல் ஒய் ஆக்சிஸ் டைம் ஹார்ஸில் எடுத்திருக்கோம் நேரம் மணி நேரத்தில் நம்ம எடுத்திருக்கோம் எக்ஸ் ஆக்சிஸ் ஒன் சென்டிமீட்டர் ஈக்குவல் டு ஒன் யூனிட் ஒய் ஆக்சிஸ் ஒன் சென்டிமீட்டர் ஈக்குவல் டு ஒன் யூனிட் அளவு திட்டம் எக்ஸ்ஹெச் ஒரு சென்டிமீட்டர் ஈக்குவல் டு ஒரு அழகு ஒய்ஹெச் ஒரு சென்டிமீட்டர் ஈக்குவல் டு ஒரு அழகு ஸோ ப்ளாட்டிங் பாயிண்ட்ஸ் குறிக்க வேண்டிய புள்ளிகள் நம்ம எடுத்துகிட்டோம் ஒவ்வொரு புள்ளியாக இப்போ நம்ம இதில் பிளாட் பண்ணலாம் ஃபஸ்ட் பாயிண்ட் டுவெல் கமா ஒன் எக்ஸ் ஆக்சிஸில் டுவெல் ஒய் ஆக்சிஸில் ஒன் ஸோ ரெண்டும் மீட் பண்ணுற இந்த இடத்துல நம்ம இந்த பாயிண்ட்டை இப்போ நம்ம பிளாட் பண்ண போகிறோம் ஸோ நெக்ஸ்ட் பாயிண்ட் சிக்ஸ் கமா டூ எக்ஸ் ஆக்சிஸில் சிக்ஸ் ஒய் ஆக்சிஸில் டூ ரெண்டும் மீட் பண்ணுற இந்த இடத்துல வந்து இப்போ நம்ம பாயிண்ட் பிளாட் பண்ண போகிறோம் ஸோ பேலன்ஸ் இருக்க இந்த த்ரீ பாயிண்ட்ஸையும் நம்ம இதே போல் பிளாட் பண்ணிடலாம் ஃபோர் கமா த்ரீ த்ரீ கமா ஃபோர் டூ கமா சிக்ஸ் அப்படிங்கிறத நம்ம வரிசையை இப்போ பிளாட் பண்ணிடலாம் ஸோ இப்போ நம்ம எல்லா புள்ளிகளையும் நம்ம குறிச்சிட்டோம் இப்போ இந்த புள்ளிகள் எல்லாத்தையும் ஜாயின் பண்ணி நம்ம லைன் வரையலாம் இந்த கவோட ஈக்குவேஷன் எக்ஸ் ஒய் ஈக்குவல் டு டுவெல் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம எழுதிக்கலாம் அடுத்ததான் நம்ம சொல்யூஷன் தீர்வு காண வேண்டிய கொஸ்டின் நம்ம எடுத்துக்கலாம் இந்த டைம் டேக்கன் டு கவுசிக் வித் ஹி ஸ்பீட் ஆஃப் டூ பாயிண்ட் ஃபோர் கிலோமீட்டர் பை ஹார் எஸ் மணிக்கு ரெண்டு புள்ளி நாலு கிலோமீட்டர் வேகத்தில் சென்ற கௌசிக் எடுத்துக்கொண்ட நேரம் ஸோ வந்து இப்போ கிலோமீட்டர் பை மணி டூ பாயிண்ட் ஃபோர் ஸோ டூ பாயிண்ட் ஃபோருங்கிறப்ப இது வந்து டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் ஸோ இதுக்கு முன்னாடி இருக்க இந்த லைன் தான் இந்த லைன் தான் வந்து டூ பாயிண்ட் ஃபோர் இதிலிருந்து நம்ம ஒரு லைன் ட்ரா பண்ணி அது இந்த கவை எந்த இடத்துல மீட் பண்ணுது அப்படின்னு பார்த்துட்டு அங்கேருந்து ஒரு லைன் வந்து ஒய் ஆக்சிஸுக்கு வரைஞ்சு அது எங்கே மீட் பண்ணுதோ அதுதான் நமக்கு ஆன்சர் ஸோ இப்போ நான் லைன் வந்து ட்ரா பண்ணி காமிக்கிறேன் டூ பாயிண்ட் ஃபோரில் இருந்து லைன் வரைஞ்சாச்சு இது இந்த கேர்வை இந்த இடத்துல மீட் பண்ணுது இங்கேருந்து ஒய் ஆக்சிஸுக்கு இப்போ நம்ம லைன் ட்ரா பண்ண போகிறோம் ஒய் ஆக்சிஸில் எந்த இடத்துல மீட் பண்ணுது அப்படின்னு நம்ம கண்டுபிடிச்சிட்டோம் ஃபைவ் ஸோ ஆன்சர் வந்து ஃபைவ் ஃபைவ் ஹார்ஸ் அப்படிங்கிறத நம்ம இங்கே எழுதிடலாம் The time taken to Kausik with his speed of 2.4 km by hour is 5 hours. மணிக்கு 2.4 km by money வேகத்தில் சென்ற Kausik எடுத்துக்கொண்ட நேரம் 5 hours. 5 மணி நேரம் ஸோ நம்ம தேவையான ஆன்சரை நம்ம இப்போ கண்டுபிடிச்சிட்டோம் 